In this modern age, with all the technological advancement, still there are many areas of the world without electricity. Data shows that almost 15% of all Indonesian people have no access to electricity mostly due to technical difficulties because of the rural location of the area. Ricky Elson is one of Indonesian technocrats that is aware with issues related to energy access. With his team, he built an organization called Lentera Anginusantara, or land that develops different types of technology, which are especially applicable small-scale wind turbines for rural areas in Indonesia. Land's headquarter is located in Ciheras, Tasikmalaya, West Java, with an area of 1.5 hectare. The area consists not only of research facilities, but also with livestock area and farmland. Although the location is quite rural, but the research facilities remain full 24-7 with young people come and go to learn. Land with another organization called IBK, which is an NGO developing people-centered economic and business initiatives, then work together to use the technology develops by land for Sumba Iconic Island project. This initiation project in Indonesia that aims to make Sumba Island the first island in Indonesia that generates 100% of its electricity from renewable energy. Sebenarnya awal membuat penari langit ini sebelum namanya penari langit ya uh, ada dua background. Yang pertama dari perjalanan saya ke Indonesia. Saya merasa bahwa um, masih banyak daerah-daerah di pelosok Nusantara ini yang um, kondisinya sangat miris sekali. Um, tidak ada air bersih, tidak ada listrik, um, tidak ada sanitasi, um, tidak ada sarana-sarana sekolah, pendidikan, tidak ada sarana kesehatan. Um, tapi saya tidak tahu mau mulai dari mana. Um, tapi setelah berpikir ternyata saja bahwa kunci pertamanya itu adalah energi. Tentu saja ini juga setelah memikirkan kondisi di Indonesia bahwa eh, kondisinya adalah anginnya pelan. Kalau kondisi anginnya pelan, kondisi biasa hari-hari angin pelan berarti bagaimana caranya di kondisi angin pelan pun kincir angin harus berputar dengan baik. Kemudian sesekali itu banyak eh, sesekali itu padai pada musim-musim tertentu seperti musim barat seperti sekarang ini hampir setiap hari itu Badai, walaupun frekuensinya sangat pendek sekali, cuma 15 menit, tapi angin itu kencang banget. Nah, kemudian juga daerah-daerah yang tertinggal ini ternyata posisinya kebanyakan di pesisir pantai atau di atas gunung. Sehingga kendalanya itu adalah pekaratan e, garam, kandungan udara, kandungan udara, sehingga membuat peralatan-peralatan dari logam berdara. Dan ini saya jadikan PR semuanya yang harus diselesaikan. Sehingga saya memilih pada akhirnya bilahnya dari kayu kita bawa ini semuanya targetnya adalah teknologi yang bisa dikuasai e, di Indonesia yang bisa ditransfer dan bisa direplika nah bagaimana kita menghasilkan produk teknologi yang hanya berbentuk bilah yang sangat sederhana itu pasti bisa dan kita sudah mencoba memulainya e, mulai yang dari pengrajin manual yang kita coba bimbing di Lumajang e, tentu saja banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi ya namanya proses transfer teknologi namun perlahan ini bisa teratasi dan sekarang ini kita lagi e, membimbing teman-teman kita di bengkel-bengkel yang selama ini melakukan machining ya, dengan CNC kita mengembangkan CNC router sendiri Jadi kita di sini e, mengajarkan mulai dari perancangan bilah sampai pemilihan kayu sampai proses pembuatan bilah sampai nanti proses pengerjaan The generators used by Penari Langit have an efficiency up to 95% and can produce electricity up to 1000 watt hence one wind farm that consists of 20 turbines can produce up to 20000 watt. The electricity produced by this wind farm is then stored in a battery that is located in one complex with the wind farm. From this initial storage The electricity is then distributed to the village with this capacity up to 100 houses can be electrified. Since 2013, the communities in the Kalihi village 
which is one of the most remote village in Sumba, no longer live in the dark due to the penari langit that generates energy for the village. The energy generated by 20 units of penari langit are around 10 kW, which can support the activities of Kalihi village. Penari langit have given the change for the communities in remote areas in Sumba to access energy. Other than in Kalihi village, Penari Langit have also been built in three other villages in Sumba. With the proof of applicability of Penari Langit in these communities, we can now be certain that Penari Langit are potential energy solution for rural areas in Indonesia or even the world.